மிராக்கல்ஸ் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் சினிமா பொக்கிஷம் அப்படிங்கிற தலைப்புல இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது தெரிஞ்சதும் தெரியாததும் நிகழ்ச்சியோட இருபத்தி மூன்றாவது பகுதி இந்த வீடியோவில் நாம பார்க்க போறது நகைச்சுவை மன்னன் நடிகர் சந்திரபாபு பத்தி தான் நகைச்சுவை நடிகரா இருந்தாலும் அவரோட பாடல்கள் எல்லாமே அவரோட சொந்த குரல்கள்ல பாடின பாடல்கள் தான் வேற எந்த நடிகருக்கும் இல்லாத சிறப்பு அது அவர் காலத்துல பெரிய ஹீரோக்களுக்கு கூட பின்னணி குரல்ல வேறு பாடகர்கள் தான் பாடுவாங்க வெறும் நாப்பத்தாறு வயசுலயே மறைஞ்சிட்டு மாபெரும் பிறவி கலைஞன் தான் சந்திரபாபு இவருக்கு என்னதான் நடந்துச்சு இந்த வீடியோவில் நாம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அவருடைய இறுதி காலம் ரொம்பவே சோகமானது எல்லாரையும் சிரிக்க வச்ச இவருக்கு கடைசி காலத்துல இருக்க வீடு இல்லாம சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம டான்ஸ் ஆடவும் முடியாம உடல் நலனும் கெட்டு மதுவுக்கு அடிமையாகி சகலமும் போய் விடியல பார்க்காமலே நைட் டைம்லயே இறந்து போயிட்டாரு இத்தனைக்கும் சென்னையில முக்கியமான இடத்துல ஒரு ஏக்கர் இடம் வாங்கி அதுல மாளிகை மாதிரி மாடி வரைக்கும் கார் வந்து நிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பிரம்மாண்டமா கட்டினாரு அவருக்கு சொந்த வாழ்க்கையும் சரியா அமையல தமிழ் சினிமாவில சுமார் பதினஞ்சு வருஷமா கொடி கட்டி பறந்த நடிகர் சந்திரபாபு அந்த காலத்திலேயே பெரும் தொகை சம்பளமா வாங்கினாரு எல்லாமே சரியாதான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு சொந்தமா படம் எடுக்காத வரைக்கும் வெளி உலகத்துக்கு தெரியாத சில உண்மைகள் இவரோட வாழ்க்கை பாதையில இருக்குது இவருக்கு நெருக்கமான நண்பர்கள் சினிமா துறையில இருக்காங்க நடிகர்கள் சிவாஜி கணேசன் ஜெமினி கணேசன் தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசன் இசையமைப்பாளர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் அப்படின்னு பல நண்பர்கள் இருக்காங்க பணம் சம்பாதிச்சாலும் அதை தக்க வச்சு பல மடங்கு ஆக்குறது எப்படி அப்படின்னு இவருக்கு ஜெமினி கணேசன் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு நண்பர்கள் அப்படிங்கறதுனால அவங்கள ஒருமையில பேசுறதும் வாடா போடா அப்படின்னு பேசுறதும் இவரை மத்தவங்களோட பார்வையில திமிர் பிடிச்சவன் அப்படின்னு நினைக்க வச்சது எம்ஜிஆரை மட்டும் மிஸ்டர் எம்ஜிஆர் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு அந்த காலத்துல சகஜமா ஆங்கிலத்துல பேசின இவருக்கு அப்போ பல ரசிகர்கள் இருந்தாங்க அதுல அவங்களோட ரசிகைகள்ல ஒருத்தர் தான் நடிகை மனோரமா சந்திரபாபுவோட தோற்றம் பேச்சு நடை உடை பாவனை எல்லாமே மேட்டுக்குடியை சேர்ந்த மேற்கத்திய நபர் மாதிரியே தான் இருக்கும் இவரு மதுவுக்கு எப்படி அடிமையானார் அப்படிங்கறத பத்தியும் கடைசி கட்டத்துல என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தியும் அப்புறமா பாக்கலாம் என்ன பத்தி முழுசுமா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாருமே இல்ல என்ன பெத்தவங்க கூட முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு இவருக்கு முதல் சர்க்கல் மனைவி ஷீலா ரூபத்துல வந்துச்சு அத பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே இவரோட கடந்த காலம் பத்தி பாத்துட்டு வந்துடலாம் தமிழ்நாட்டுல தூத்துக்குடிய பூர்வீகமா கொண்ட நடிகர் சந்திரபாபுவோட அப்பா ரோட்ரிக்ஸ் ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரரு அவரு கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவூசியோட இணைஞ்சு சுதந்திரத்துக்காக போராடினப்போ பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால இலங்கைக்கு நாடு கடத்தப்பட்டாரு இப்படிதான் சந்திரபாபு இலங்கையில இருந்து வந்தவரு அப்படின்னு அறியப்பட்டாரு சந்திரகுல வம்சத்துல கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல பிறந்தாரு இலங்கையிலதான் பள்ளி படிப்பை முடிச்சாரு இலங்கையில இருக்கக்கூடிய கொழும்புல எஸ் டி ஜோசப் கல்லூரியில படிச்சாலும் அவரோட விருப்பம் எல்லாமே நடிக்கிறதுலயும் பாடுறதுலயும் நகைச்சுவையிலும் தான் இருந்துச்சு ஜோசப் பனிமையா தாஸ் சந்திரபாபு அப்படிங்கறது சுருக்கி ஜே பி சந்திரபாபு அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டாரு அவருக்கு நெருக்கமானவங்க மற்றும் குடும்பத்தினர் பாபு அப்படின்னு தான் இவரை கூப்பிடுவாங்க சந்திர குலத்துல பிறந்த பாபு தன்னோட பேரை சந்திரபாபு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாரு இலங்கையில இருந்து சென்னை திருவள்ளிக்கேணிக்கு அவங்க குடும்பத்தோட இடம் பெயர்ந்தாங்க ஆங்கிலேய நவநாகரீகத்துல பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டாரு அவரோட பேச்சுல ஆங்கிலமும் நடை உடையில மேற்கத்திய நாகரீகமும் இருந்துச்சு சினிமாவில வாய்ப்பு தேடி அலைஞ்ச ஆரம்ப கட்டத்துல ஜெமினி ஸ்டுடியோ உரிமையாளரான தயாரிப்பாளர் எஸ் எஸ் வாசனை சந்திக்க பல தடவை முயற்சி பண்ணியும் முடியாத விரக்தியில தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணி நீதிமன்றத்துல நிறுத்தப்பட்டாரு எளிதில உணர்ச்சி வசப்படுறதும் தன் பக்க நியாயத்தை மட்டும் பாக்குறது அவரோட இயல்பு நீதிமன்றத்துல இந்த சின்ன விஷயத்துக்கா இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்த தம்பி அப்படின்னு கேட்டப்போ ஒரு தீப்பெட்டி எடுத்து அதுல ஒரு குச்சிய உரசி தன்னோட கையை சுட்டுக்கிட்டாரு அப்ப அவரு பிரபலமான நடிகர் எல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கறதும் குறிப்பிடத்தக்கது நீதிபதி இப்போ இந்த தீக்குச்சி தந்த வெளிச்சத்தை மட்டும் நீங்க பார்த்துட்டு சொல்றீங்க அது தந்த காயத்தை நீங்க உணர முடியாது அது மாதிரிதான் என்னோட துயரமும் அனுபவிக்கிற எனக்கு மட்டும் தான் அது புரியும் அப்படின்னு சொன்னாரு இப்படி தோல்வியில தொடங்கி அடுத்த பிறவி கலைஞனோட வாழ்க்கை தோல்வியில முடிஞ்சிருச்சு நடுவுல சில வெற்றிகள் அவரை உச்சத்துக்கு கொண்டு போச்சு பொதுமக்கள் கலைஞர்களோட படைப்புகளை மட்டுமே ரசிக்கலாம் அவங்களோட வாழ்க்கையே கிடையாது அப்படின்னு இவர் சொல்றது உண்டு எல்லாரையுமே சிரிக்க வச்சவரு பெரும்பாலும் தன்னோட சோகத்தை மறைச்சுக்கிட்டு தான் மற்றவங்களை சிரிக்க வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் சந்திரபாபுவுக்கு பொருந்தும் அவரு கல்யாண வாழ்க்கையில என்ன நடந்துச்சு அவரோட வீழ்ச்சிக்கு எம்ஜிஆர் காரணம் அவர் எப்படி நாற்பத்தாறு வயசுல காலமானாரு 
அப்படி உடல் நலல்ல என்னதான் ஆச்சு மதுவுக்கு எப்படி அடிமையானாரு அவர் காலத்துல பெரும் பணத்தை சம்பாதிச்சவரு எப்படி ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாம இருக்க இடமும் இல்லாம வீழ்ந்தாரு அத பத்தி எல்லாமே அடுத்த வாரம் வரக்கூடிய வீடியோல பாக்கலாம் நல்லா வாழ்ந்தவரை வீழக்கூடாது சீக்கிரமே இதோட தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்